this is the chapter lines and angles of the geometry so basically what is a geometry geometry is the part of the maths which deals with the geo plus metron geo is what earth and metron is meant for the measurement so basically ye geometry ye jo part hai wo kyu develop kiya gaya because in ancient times jo aadmi tha unko earth ka calculations ke liye geometry ka use karna pada so geo plus metron so earth measurement तो उसका मीनिंग है अर्थ मेजरमेंट और उसके अंडर आता है जो बेसिक्स है वो है लाइंस एंड एंगल्स तो लाइंस एंगल्स क्या है उसके लिए हमें पहले देखना है कि एक्सियम्स पॉस्टुलेट्स थेरम्स ये क्या थे सो फर्स्टली वी विल सी एक्सियम्स और पॉस्टुलेट्स तो अभी एक्सियम्स और पॉस्टुलेट्स का मीनिंग क्या होता है सो द सिंपल प्रॉपर्टीज विच वी एक्सेप्ट एज अ ट्रू एज नोन एज द एक्सियम्स एंड पॉस्टुलेट्स जो भी सिंपल प्रॉपर्टीज है जो भी हम मैथ्स में अभी तक जो भी पढ़े हैं प्रॉपर्टीज वो अगर हम एक्सेप्ट करते हैं एज ए ट्रू तो वो होते हैं एक्सियम्स और पॉस्टुलेट्स वही उससे डिराइव होते हैं थ्योरम्स तो थ्योरम्स क्या होते हैं इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रिजल्ट्स डिराइव फ्रॉम एक्सियम्स मतलब जो हम सिंपल थिंग्स ट्रू मान के चलते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं जो प्रॉपर्टीज है उससे हम जो एक्स्ट्रा डिराइव करते हैं वो होते हैं थ्योरम्स दैट इज द important and useful results derived from the axioms or postulates or the simple properties we which we accept as a true are known as the theorems to ab ye axioms theorems ami ye dekhna hai related to the lines and angles abhi lines kya hota hai to geometry ka jo base hai wo start hota hai from the point now what is a point if if this is the plane it is a plane surface i am considering and i am pointing this some and naming is as a p so this is noted as the point p to ye jo point hota hai wo hota hai geometry ka base jahan se aage ka sab start hota hai then hota hai line then hota hai planes then formation of angles triangles close figures plane figures so line kya hota hai अगर हम ये यहाँ पे एक ये पॉइंट रखा देन दूसरा पॉइंट यहाँ देन थर्ड यहाँ फोर्थ यहाँ ठीक है तो अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं मैं अगर ये ऐसे ज्वाइनिंग कर लेता हूं तो ये जो फॉर्म हुआ दैट इज ये फर्स्ट पॉइंट था ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ अभी इनको ज्वाइन किया ठीक है तो ये ज्वाइन करने के बाद जो एक प्लेन फिगर मिलता है वो होता है लाइन उसमें भी पार्ट होता है कि एक लाइन सेगमेंट होता है और एक लाइन होता है लाइन सेगमेंट मतलब क्या सेगमेंट का मीनिंग होता है द बाउंडेड पार्ट दैट इज द सेगमेंट तो सेगमेंट मतलब जो दो एंड पॉइंट्स के बीच में होता है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट और लाइन क्या होता है जो दोनों साइड इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकता है उसको बोलते हैं लाइन जैसे कि ये लाइन है तो इसका मेजरमेंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते उसके एक पार्ट का दैट इज द सेगमेंट का मेजरमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज द लाइन इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड अप टू द इंफिनिटी जैसे कि ये लाइन जो है वो यहां खत्म नहीं हुआ यहां एरो दिखाया है उसका मीनिंग क्या है कि ये लाइन जो है वो यहां किधर यहां तक कहां भी एक्सटेंड हो सकती है यहां इसके आगे या वो वो साइड में उसके आगे तो ये होता है इंफिनिट तक दोनों साइड एक्सटेंड हो सकता है तो इसलिए बोलते हैं उसको लाइन तो दोनों साइड एरो है उसका मीनिंग हो गया इट इज अ लाइन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स बिकॉज अभी ये लाइन में कितने पॉइंट से मैं गिन नहीं सकता बिकॉज ये एक पॉइंट हो गया ये एक पॉइंट ये एक पॉइंट मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो वो एक लाइन बनता है और लिमिटेड मतलब अगर लाइन सेगमेंट है ठीक है एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट जैसे अगर एक पॉइंट पी है यहाँ और मैंने यहां से 5 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट प्लॉट किया दैट इज अ क्यू सो दिस पी क्यू इज नोन एज द लाइन सेगमेंट विच है डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस एज अ 5 सेंटीमीटर सो दिस पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट एंड दिस इज द लाइन ऑफ द सेट ऑफ द इंफोनेट पॉइंट विच एक्सटेंड ऑन बोथ साइड ऑफ टू द इन्फिनिटी एंड लाइन इज Name like this on a single letter, like if you are marking like this straight line, I name as L or M any letter by small letters. So, ये हुआ line 
लाइन सेगमेंट उसके बाद होता है रेज तो रे क्या होता है एक एक पॉइंट जिसको होता है और एक साइड वो इंफाइनेट तक जा सकता है उसको बोलते हैं रे तो अभी इस फिगर में क्या है एक एक फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट है लेट नेम एज पी ओनली तो उसके यहां अगर एक साइड में मैं एरो लगा देता हूं तो उसका मीनिंग क्या है कि ये पॉइंट से वो साइड तक इंफाइनेट तक एक लाइन ड्रॉ हो रही है ठीक है बट एक साइड में उसका एंड पॉइंट है तो उसको बोलते हैं रे ये ऐसे भी हो सकता है और इन दिस डायरेक्शन इज ऑल्सो द पॉसिबल दिस इज ऑल्सो रे अगर आप यहां एरो लगा देते हो तो उसका मीनिंग है वो इंफाइनेट तक एक्सटेंड हो सकता है तो ये हुआ रे उसके बाद होता है प्लेन अभी प्लेन क्या होता है जैसे मैंने ये पॉइंट प्लॉट करने के लिए पहले बताया कि एक प्लेन सरफेस मैंने कंसीडर किया तो अभी प्लेन सरफेस जो बोला तो उसके अंदर प्लेन जो वर्ड है प्लेन मतलब क्या होता है कि एक क्लोज फिगर लाइक दिस अभी दो टाइप के हम बेसिक प्लेन लेते हैं एक हॉरिजोंटल प्लेन होता है और एक वर्टिकल प्लेन होता है हॉरिजोंटल मतलब ऐसा जो है और वर्टिकल मतलब उसको परपेंडिकुलर होगा वो होगा वर्टिक वर्टिकल प्लेन तो प्लेन में अभी मैं बता रहा हूं ये जो पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं तो ये यहां भी एक पॉइंट मैंने प्लॉट किया यहां भी पॉइंट किया यहां भी पॉइंट किया यहां भी मतलब यहां भी कुछ लिमिटेड पॉइंट्स है और वो पॉइंट्स का जो सेट मैं क्रिएट कर रहा हूं वो होता है एक प्लेन वो कैसे भी पॉइंट हो सकते हैं आपको अगर फॉर्म करना है मैंने एक इधर किया एक इधर एक इधर एक इधर तो मैं इसको ऐसे प्लेन बना सकता हूं तो इसलिए मैं प्लेन को भी क्या बोल सकता हूं इट इज अट ऑफ पॉइंट एंड ऑल्सो द सेट ऑफ लाइन ऑल्सो बिकॉज इसको ऐसे ज्वाइन करके मैं लाइन सेगमेंट तो बना ही सकता हूं तो इसलिए ये प्लेन का ये हो गया और दो टाइप के प्लेन होते हैं एक हॉरिजेंटल है एक वर्टिकल अभी प्लेन के बारे में हमें बाद में देखना है फर्स्टली हमें देखना है जो है लाइन्स एंड एंगल्स तो एंगल्स क्या होते हैं तो एंगल्स बेसिकली फॉर्म कैसे होता है इफ देर इज अ रे लाइक दिस इज अ पॉइंट पी इफ दिस इज अ रे तो ये रे का जो ये कितना इससे बेंडिंग हुआ उसका वो होता है एंगल तो ये एक रे ये हो गया और एक रे ये हो गया इसको बोलते हैं इनिशियल आर्म और ये होता है टर्मिनल आर्म तो इनिशियल आर्म टू टर्मिनल आर्म मतलब एक डिजाइट पॉइंट मैंने सेट कर लिया था कि ये पॉइंट क्यू है यहां तो यहां से यहां तक इसका रोटेशन कितने अमाउंट में हो रहा है तो वो अगर हम कैलकुलेट करते फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल दैट इज नोन एज द एंगल तो ये हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड इट इज डिड बाय थीटा जनरल ग्रीक लेटर इज द थीटा एंड दिस इज थीटा एंगल हो गया फिर हमें इसके लिए कुछ पॉस्टुलेट देखने फॉर फर्स्टली वी गो फॉर द लाइन सो यूक्लिड फाइव पॉस्टुलेट द फर्स्ट वन इज अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट मतलब कि अगर कोई भी एक पॉइंट है P यहां से कोई भी दूसरा पॉइंट अगर मैं लेता हूं यहां क्यू अगर उनको ज्वाइन करते तो मैं एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकता हूं तो वही फर्स्ट पॉस्टुलेट था कि अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट जो मैंने प्लेन में कहीं भी एक पॉइंट लिया और दूसरा एक डिजाइन पॉइंट लिया अगर वो दोनों को ज्वाइन करता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है वही सेकेंड पॉस्टुलेट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनेटली जो टर्मिनेटेड लाइन है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडिफिनेटली देन थर्ड पॉइंट इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस अभी सर्कल क्या होता है बेसिकली सर्कल इज वॉट इफ आई एम टेकिंग दिस एज अ फिक्स पॉइंट ओ आई एम टेकिंग सम फिक्स डिस्टेंस दैट इज आर एंड every point from this o is at the fixed distance of r like this first point then this is again r this is r 
देन दिस आर तो ये मैं जो सब पॉइंट्स को मैं जब ज्वाइन करता हूं तो जो फॉर्म होता है प्लेन फिगर उसको बोलते हैं सर्कल तो अभी ये सर्कल में क्या हुआ एक सेंटर मैंने जो फिक्स पॉइंट लिया और एक फिक्स डिस्टेंस लिया दैट इज अ आर सेंटीमीटर और हर एक पॉइंट ऐसा लिया कि जो ये पॉइंट ओ से आर सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो वो पॉइंट्स होंगे इस फॉर्मेट में ठीक है क्योंकि अगर इस यहां हमने एक पॉइंट जो लिया है आर जो स्मॉल आर सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है तो इसी के लाइन के ऊपर आगे हम प्लॉट नहीं कर सकते वही आर सेंटीमीटर का क्यों क्योंकि वो तो आर से ज्यादा हो जाएगा ये इधर तक तो आर डिस्टेंस है और अगर मैं यहां प्लॉट करता हूं कोई पॉइंट टी तो ये जो डिस्टेंस होगा ये टोटल ये तो आर से ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए ओ पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो इस फॉर्मेट में ही होंगे और उनको जब ज्वाइन करोगे तब जो प्लेन फिगर बनता है वो होता है सर्कल तो वही सर्कल फॉर्म करने के लिए हमें क्या लगा बेसिकली फर्स्ट द फिक्स पॉइंट एज अ सेंटर एंड द फिक्स डिस्टेंस एज द रेडियस तो थर्ड पॉस्टिलिटी इज व्हाट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस तो मतलब मैं प्लेन पे कहा भी एक पॉइंट फिक्स ले सकता हूं दैट इज एज अ सेंटर और कितने भी डिस्टेंस के ऊपर में एज अ रेडियस लेके पॉइंट्स लेके मैं सर्कल फाइन कर सकता हूं जैसे एक मैंने यहां ले लिया और मैं इतना डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहा हूं तो ये डिस्टेंस मैंने अगर समझो टेन सेंटीमीटर ले लिया ठीक है वही डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स में अगर लेता हूं तो यहां 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 ऐसा आएगा पूरा और उनको ज्वाइन करूंगा तो एक सर्कल फॉर्म होगा तो मतलब वही है कि कहीं पर भी आप सेंटर एज अ फिक्स पॉइंट ले सकते हो यहां ले सकते हो यहां ले सकते हो कहीं भी ले सकते हो और एक फिक्स डिस्टेंस पे आप एज अ रेडियस भी बना ये कर कैलकुलेट करके सर्कल फॉर्म कर सकते हो तो ये था थर्ड पॉस्टुलेट देन फोर्थ वन इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर मतलब राइट right एंगल क्या होता है बेसिकली कि इफ दिस इज अ लाइन एंड This is the second line, which are making angle of 90 degree. This is the sign of the 90 degree. तो जो 90 degree का angle बन रहा है जैसे ये ऐसा ठीक है तो उसको बोलते हैं right angle. तो जो all right angles है वो सारे एक दूसरे के equal ही होंगे क्यों क्योंकि right angles मतलब कितना होता है उसका angle का measurement तो 90 degree. तो इसलिए कि जो भी सारे जो राइट एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे इसलिए ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर क्योंकि मेजरमेंट तो सेम ही है तो इसलिए सारे राइट एंगल्स इक्वल होंगे एक दूसरे के लिए तो ये वे चार पॉस्टुलेट देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट दैट इज फिफ्थ वन नो मोर स्पेंडिंग योर एनर्जी एंड मनी ऑन कोचिंग क्लासेस और मिसिंग क्लासेस फॉर रेन for rally and any other nonsense subjects covered by multiple teachers with repeat telecast doubts concepts applications no problem all explained through great and significant animation so sit back comfortably in your home and watch study spectrum tv channel is for every line l and for every point p not lying on l there exists a unique line m passing through point p and parallel to l to aap isko dekh sakte ho yahan ki for every line l ek line l liya hai theek hai ek koi bhi point p liya yahan humne theek hai and not lying on l there exists a unique line m ek यूनिक लाइन एम ऐसी एग्जिस्ट करती है जो कि एल को पैरल है पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड पैरल टू एल तो मतलब ये पॉसिबिलिटी में हमने क्या देखा कि कोई भी अगर एक लाइन एल हो और एक पॉइंट हम आर्बिट्री पॉइंट कोई लेते हैं पी जैसे कि हमने एक एल लाइन ले लिया एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया पी ठीक है और एक तो एक ऐसी यूनिक लाइन एग्जिस्ट करती है कि जो ये एल को पैरेलल है अभी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस का आपको देखना है पहले कि ये होता क्या है 
कि इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या कि दो लाइंस का एक कोई कॉमन पॉइंट हो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसे कि ये एक मैं लाइन लिया हूं ये ऐसे एल और एक ये लाइन लिया हूं मैं एम अभी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट मतलब क्या ये पॉइंट जो हमें मिल रहा है क्यू पॉइंट यहां पे तो ये पॉइंट क्यू जो है वो लाइन पी पे भी है एंड लाइन एम पे भी है तो मतलब क्या कि ये पॉइंट क्यू जो है वो दोनों लाइन का है दैट इज अ कॉमन पॉइंट फॉर द बोथ लाइंस एल एंड एम तो इसका मीनिंग क्या है कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस तो ये हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरल लाइंस जो होती है जो कभी भी इनफाइन तक भी अगर आप एक्सटेंड करते हो तो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे हमेशा पैरल रहे उनको बोलते हैं पैरल लाइंस मतलब वो दो लाइंस को कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा मतलब टू स्टेट लाइंस को कि दोनों को कोई एक कॉमन पॉइंट रहेगा तो उनको बोलते हैं पैरल लाइंस तो हमें वही पॉस्टुलेट था कि एक कोई अगर लाइन एल हो एक हम आर्बिट्री पॉइंट पी लेते हैं और उस पॉइंट पी में से पास होने वाली एक ऐसी लाइन रहती है यूनिक लाइन जो कि एल को पैरल हो ठीक है तो ये लाइन एल होगी जो इसको पैरल है जो आगे जाके कहीं पे भी एक्सटेंड करोगे तो वो कभी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता जैसे कि आपको एग्जांपल लेना है पैरल लाइंस का तो बोर्ड का ये ऊपर का देखो और ये नीचे का पार्ट देखो ये कभी भी आप कितना भी एक्सटेंड कर लो इन्फाइनिट तक आपको यहाँ किस किस में ये दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा मतलब वो जो दोनों लाइंस है दैट दोज आर द पैरल लाइंस तो ये हुआ फिफ्थ पॉस्टुलेट वही हम पॉइंट पी से यूनिक लाइन क्यों बोले क्योंकि अगर पॉइंट पी से सिर्फ एक यही लाइन पास होती है ऐसे नहीं है ये पॉइंट पी से मैं ऐसी भी लाइन पास कर सकता हूं ये पॉइंट पी से ऐसी भी लाइन पास हो सकती है ठीक है तो ये जो लाइन्स है ये जो मैं एक्सटेंड करता हूं ये एक्सटेंड करने का ये यहां आती है और ये एल लाइन एक्सटेंड करके यहां आती है तो ये एक कॉमन पॉइंट मिल गया मतलब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई वही केस में इसको हम जो एक्सटेंड करते हैं यहां और एल को एक्सटेंड करते हैं यहां तो दोनों का भी एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है तो अगेन बोथ आर द इंटरसेक्टिंग लाइन तो इसलिए हमने बोला कि एक पॉइंट पे से एक यूनिक लाइन ही होती है जो कि एल को पैरल हो एक पॉइंट से आप इन्फाइनेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो बट एक ही ऐसी लाइन होती है जो गिवन लाइन को पैरल हो वो लाइन भले ऐसी हो या ऐसी हो कोई भी इसमें रो आप आर्बिट्री ले सकते हो बट ये जो पॉस्टुलेट है वो वही रहेगा कि फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइन ऑन एल दे Exist a unique line M passing through point P and parallel to L. So ये थे पांच Euclid's के postulates. First one was a straight line can be drawn from any point to any other point. दो एक point से दूसरे point तक एक straight line हम draw कर सकते हैं. A terminated line can be produced indefinitely. A circle can be drawn with any center and any radius. All right angles are equal to one another because the measurement is 90 degree. And the fifth postulate just we have seen is for every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through point P and parallel to L. Now we learn some axioms. The first one is infinitely many lines can be drawn through a given point. मतलब एक कोई भी एक पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट में से इन्फाइनाइट लाइंस ऐसे पास कर सक, पास करने वाली हम ड्रॉ कर सकते हैं जैसे इफ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट पी सो दिस लाइन एल दिस लाइन एम दिस एन ओ पी क्यू ऐसा बहुत सारा हम लाइंस उसमें से ये पॉइंट में से हम ड्रॉ कर सकते हैं तो वही हमने बताया कि अगर एक कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसमें से ऐसा इन्फाइनाइटली मेनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द दैट पॉइंट Now second one is there is one and only one line passing through two distinct points. अगर दो कोई भी points हैं, if this is P, this is a Q, ये दोनों में से pass होने वाली straight line सिर्फ एक ही हो सकती है, जो कि अगर ये point A है, ये B है, ठीक है, उन दोनों में से pass होने वाली straight line सिर्फ यही होगी। इसके इलावा कोई भी straight line नहीं हो सकती। इस ये दो points से curves pass हो सकते हैं, like this, ये ये curve हो गया, ठीक है? बट स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही पास होगी जो कि ये लाइन एल है सो देर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंग पॉइंट्स। 
नाउ द वर्ड इज वन एंड ओनली वन इसका मीनिंग क्या है कि सिर्फ एक और सिर्फ एक ही दैट इज यूनिकनेस इज देयर कि एक के अलावा कोई भी लाइन पास नहीं हो सकती है सो देयर इज वन एंड ओनली वन दैट इज द यूनिकनेस लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो दो अगर हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेते हैं लाइक इफ आई एम टेकिंग एज ए सेकंड वन इज बी तो उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन हो स्ट्रेट लाइन पास होगी वो सिर्फ एक ही होगी उसमें से कर्स बहुत सारे पास हो सकते हैं दो पॉइंट्स में से बट जो स्ट्रेट लाइन होगी वो सिर्फ एक ही होगी दैट इज द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रेट लाइन नाउ थर्ड वन इज व्हेन टू डिस्टिंक्ट लाइंस इंटरसेक्ट देयर इंटरसेक्शन इज एग्जैक्टली वन पॉइंट मतलब दो कोई भी अगर हम आर्बिट्री लाइंस लेते हैं एक ऐसा एक ऐसा और वो अगर इंटरसेक्ट कर रही है अभी जैसे मैंने बताया इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है कि अगर एक लाइन ये L है ऐसे ड्रॉ किया एक लाइन M है जो ऐसे ड्रॉ की इन दोनों में जो ये पॉइंट P है वो क्या है कॉमन पॉइंट हो गया तो जिस दो डिस्टिंक्ट लाइंस में अगर एक पॉइंट कॉमन होता है वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो वही मैं मुझे बताना था कि देन टू डिस्टिंक्ट लाइंस इंटरसेक्ट मतलब दो अलग अलग लाइन ये एक एल लिया और एक एम लिया एक एल एस है एक एम एस है तो ये जो दो डिस्टिंक्ट लाइन है जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है जहां पे वो इंटरसेक्ट होते जहां पे वो मिलते हैं वो होता है एक पॉइंट जैसे कि ये ही था दैट इज द पॉइंट पी ओनली तो ये था इंटरसेक्शन का नाउ फॉर द प्लेन देर इज एग्जैक्टली वन प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी तीन कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया मैंने यहां दिस ए बी सी ठीक है नॉन कोलिनियर मतलब क्या होता है अभी वो देखना है हमें कि जो एक सेम स्ट्रेट लाइन में ना हो उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो ये जो तीन पॉइंट्स ए बी सी है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो इन तीन स्ट्रेट ये तीन जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है इन में से पास होने वाला सिर्फ एक ही प्लेन बन सकता है देर इज एक्टली वन प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट जैसे ये अगर कोई भी थ्री पॉइंट लेता हूं इनमें से पास होने वाला मतलब ये एक ही ऐसा प्लेन होगा तो देर इज एक्टली वन प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट तो ये हुआ प्लेन देन अगेन द पॉइंट लाइन एंड प्लेन देर इज एक्टली वन प्लेन पासिंग थ्रू अ लाइन एंड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन मतलब अगर कोई एक लाइन L है और एक पॉइंट P है जो कि L पे लाइन ही करता है तो ये लाइन और पॉइंट से सिर्फ एक ही प्लेन पास हो सकता है जैसे कि हमने ऊपर देखा थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही प्लेन पास हो सकता है उसका ही हम डिराइव बोल सकते हैं क्यों अगर मैं ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो ये एक लाइन ही बन फॉर्म होने वाली है और ये एक पॉइंट बच जाता है तो उसको ही डिराइव करके फॉर्म हो रहा है कि देर इज एक्टली वन प्लेन पासिंग थ्रू अ लाइन एंड पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन दैट एल तो एल लाइन अगर है पॉइंट पी है जो एल पे लाइन ही करता है तो इनमें से पास होने वाला सिर्फ एक ही प्लेन बन सकता है तो ये एक के एक ऊपर ऐसे डिराइव्ड बनते जा रहे एग्जाम्स बिकॉज जैसे कि अभी हमने देखा इसके ऊपर कि देर इज एग्जैक्टली वन प्लेन पासिंग टू थ्री नॉन कोलियर पॉइंट उसमें से दो कोई भी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है जो कि इससे डिराइव हुआ है देर इज वन And only one line passing through two distinct points, ठीक है तो उन दोनों में से फिर ये थर्ड वन हम डिराइव कर सकते हैं देर इज एक्टली वन प्लेन पासिंग थ्रू लाइन एंड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन बिकॉज ये दो पॉइंट इसमें से अगर कंसिडर करते हैं कोई भी दो पॉइंट लो उनको ज्वाइन करोगे तो एक लाइन ही फॉर्म होगा ठीक है जो कि हम ये सेकेंड थे एग्जाम में देखे और एक हम पॉइंट कंसिडर करते हैं तो वो बन जाएगा एक ही प्लेन फॉर्म होता है उससे देन यू गो फॉर द नेक्स्ट वन When two planes intersect, their intersection is exactly a one line. जैसे कि हमने देखा दो इंटरसेक्टिंग लाइन का इंटरसेक्शन होता है point, ठीक है तो वैसे ही अभी ये जो plane होता है वो plane is the set of lines, right? तो जो set of lines होगा एक set of lines ऐसा है अगर आप यहां देख सकते हो ये एक प्लेन है E, एक प्लेन है F. अभी E जो प्लेन है वो भी एक क्या है सेट ऑफ लाइन है और एफ भी क्या है सेट ऑफ लाइन से है प्लेन तो उनको जब इंटरसेक्ट होता है तो जो इंटरसेक्ट 
होने के बाद इंटरसेक्शन जो होता है वो होती है एक लाइन क्यों क्योंकि इसमें से जो ई e क्या है एक सेट ऑफ लाइन है एफ बी क्या है सेट ऑफ लाइन है तो जब एक सेट ऑफ लाइंस दूसरे सेट ऑफ लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा पॉइंट्स होगा और उनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो लाइन फॉर्म होता है तो वही बताना था कि दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन जो होता है वो एग्जैक्टली exactly एक लाइन होती है तो हम क्या है जो बेसिक से अब इसको आगे डिराइव करते जा रहे हैं इसके समझने के लिए मैंने बताया बट आपको डायरेक्टली याद ही रखना है कि वेन टू प्लेन्स इंटरसेक्ट देर इंटरसेक्शन इज ऑलवेज अ लाइन The next one is when a line intersects a plane but does not lie in it, then their intersection is a point. मतलब कि एक कोई plane है ऐसा, ठीक है, और एक line है, ठीक है? तो ये जो line intersect करेगी, अगर अगर ये एक plane है, और एक line मैं यहाँ से pass कर रहा हूँ, right? तो ये जो line intersect कर रही है, जो ये plane के ऊपर lie नहीं कर रही है. क्यों नहीं लाया करिए बिकॉज दिस इज द ऑरिजेंटल प्लेन एंड दिस लाइन इज कमिंग फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन दिस इज दर्पेंडिकुलर टू दिस ऑरिजेंटल प्लेन तो ये जो लाइन है ये प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी तब कहा इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा एक पॉइंट बन जाएगा तो ये इधर एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है आपको तो इसलिए जब भी कोई एक लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करती है विच इज नॉट ऑन दैट प्लेन तो दैट मेक्स अ पॉइंट so when a line intersects a plane but does not lie in it then the intersection is a point तो हम यहाँ 2D में यहाँ दिखा ऐसे दिखा सकते हैं एक plane E बनाया है एक line L है जो कि point P को intersect कर रही है और आपको 3D में देखना है तो ये एक plane है horizontal और एक line यहाँ से pass हो रही है ये plane में से तो ये कहाँ intersection जहाँ हो रहा है तो एक point मिलेगा ये आप देख सकते हो यहाँ तो यही था seventh तो हमने ये जो एक्सियम्स देखे तो एक्सियम्स का मैंने डेफिनेशन बताया था कि जो थिंग्स हम ट्रू मान लेते हैं वो होते हैं एक्सियम्स ठीक है तो वो ये कि इन्फिनेटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट अभी हम फिर से रिवाइज कर दे कौन सा कौन सा देखा था इन्फिनेटली मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट जैसे एक कोई भी पॉइंट है उसमें से इन्फाइनाइट लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं Second one is there is one and only one line passing through two distinct points. दो कोई भी distinct points में से सिर्फ एक ही line pass हो सकती है. Then when two distinct lines intersect, their intersection is exactly a one point. जब दो lines intersect करती हैं तब उसका जो point होता है वो एक intersection point होता है. So there is exactly one plane passing through three non-collinear points. आपको ये भी याद रखना है कि थ्री कोई भी नॉन कोलियर पॉइंट है उसमें से सिर्फ एक ही प्लेन पास हो सकता है देर इज एक्सैक्टली वन प्लेन पासिंग थ्रू अ लाइन एंड पॉइंट नॉट ऑन द लाइन जैसे कि एक लाइन एल यहां लिया हुआ है और एक पॉइंट पी लिया है तो उसमें से सिर्फ ए एक ही प्लेन पास हो सकता है देन वेन टू प्लेन इंटरसेक्ट देर इंटरसेक्शन इज एक्सैक्टली वन लाइन तो जब दो प्लेस इंटरसेक्ट करते हैं तब जो इंटरसेक्शन होता है वो एग्जैक्टली exactly क्या होता है एक लाइन होती है उसके बाद व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स अ प्लेन बट डज नॉट लाइन इन इट देन देयर इंटरसेक्शन इज अ पॉइंट तो ये जो था हमने ये एग्जाम्स देखे आपको ये अच्छे से याद रखने हैं और इसको यूज करके आपको आगे के सम्स और लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में देखना है उसके पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेते हैं जैसे कि कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कॉन्करेंट लाइंस, पैरल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरल प्लेन्स इसमें से हमने ये दो तो क्लियर कर लिए तो पहला हम देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि को लिनियर लिनियर मतलब क्या एक लाइन जो पॉइंट एक सेम लाइन में लाइ करते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट जैसे कि ये सारे पॉइंट्स है यहाँ में एक पॉइंट ले लिया ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तो ये जो चार पॉइंट है वो एक ही लाइन पे लाइ कर रहे तो इसलिए ये सारों चारों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है वही नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं है उनको बोलते हैं नॉन कोलियर पॉइंट्स मतलब ये चार पॉइंट ऐसे हो गए एक ही लाइन पे है बट दो पॉइंट मैंने ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट या तीन पॉइंट 
तो ये जो टोटल सेवन पॉइंट्स प्लॉट किए वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है क्या नहीं ये जो लाइन ये पॉइंट से वो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पे ये लाइन ये पॉइंट्स जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन पे तो सेवन जो पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए थे वो सातों के साथ वो एक ही लाइन पे बन रहे हैं क्या तो नहीं तो इसलिए वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कॉन्करेंट लाइन्स तो कॉन्करेंट लाइन्स मतलब कि जिन जो लाइन्स एक ही पॉइंट में से पास होते हो उनके बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन्स मतलब ये जो सारी लाइंस है एल एम एन ओ तो ये जो सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही है ये पी पॉइंट से तो मतलब क्या है कि ये सारी लाइंस कॉन्करंट लाइंस है जो लाइंस एक पॉइंट से पास होती है उनको बोलते हैं कॉन्करंट पॉइंट कॉन्करंट लाइंस देन पैरल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस देख ली हमने पैरल लाइंस जो होती है जो कि कभी दोनों लाइंस में कॉमन पॉइंट नहीं आ सकता तो उनको बोलते हैं या दोनों लाइंस कभी एक दूसरे को मिट नहीं हो सकती मिल नहीं सकती तो उनको बोलते हैं पैरल लाइंस और जो मिल सकती है जिनको एक कॉमन पॉइंट हो सकता है उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस तो ये हो गया लाइंस के बारे में देन प्लेन वही कि प्लेन क्या होता है बेसिकली इट इज अट ऑफ लाइन और सेट ऑफ पॉइंट ठीक है तो अभी आप देख सकते हो रूफ एंड बेस ग्राउंड तो ये रूफ जो है वो भी क्या है एक प्लेन है और ये जो ग्राउंड है वो भी एक क्या है प्लेन है तो ये कभी भी इंटरसेप्ट नहीं हो सकता ये जो रूफ का है और ग्राउंड का ये इंटरसेप्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा ठीक है तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहां एक रूम फॉर्म करने के लिए तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए पैरल प्लेन मतलब वही कि दोनों अगर प्लेन में कोई भी कॉमन लाइन ना हो तो उनको बोलते हैं पैरेलल प्लेन्स जैसे पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट ना हो उनके बोलते हैं पैरेलल लाइंस वैसे ही प्लेन्स के बारे में जिसमें कोई भी कॉमन लाइन ना हो उनको बोलते हैं पैरेलल प्लेन्स तो अभी हमने देखा सम टर्मिनोलॉजीज अबाउट लाइंस प्लेन्स पॉइंट्स एंड वी हैव स्टडीड अबाउट सम एक्सियम बेसिक एक्सियम्स अभी इनको यूज करके अभी हमें आप आगे उसके रिलेटेड सम्स और ये देखने हैं